عمرہ کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ اپنی صفائی کر لے مسنون ہے غسل کر لے اور غسل کرنے کے بعد وہ احرام کے دو کپڑے مردوں کے لیے سفید دو سفید چادر عورتوں کے لیے کوئی خاص کپڑا نہیں ہے کسی بھی پاک کپڑے میں عورت احرام کر سکتی ہے احرام صرف کپڑے کا نام نہیں ہے احرام میں تین چیزیں ہیں ایک فرض ہے جو کہ نیت ہے دل کی آپ دو چادر پہن لیں گے اب آپ نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں اپنی نیت کرنی ہے تو آپ کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں اور اگر کسی اور کی طرف سے کرنا ہے عمرہ تو اس کا نام بتائیں گے والد ہے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ میں اپنے والد کی طرف سے عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں ٹھیک ہے نا والد ہے تو والدہ کی طرف سے کوئی اور بھائی تو اس کا نام بتا کے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں فلان کی طرف سے عمرے کے لیے حاضر ہوں یہ نیت ہو گئی ہے دل کی نیت ہے زبان سے کہنا سنت ہے دل کی نیت فرض ہے زبان سے اظہار کرنا سنت ہے یہ کر دیا دو کپڑے آپ نے پہن لیے دو سفید چادری نیت آپ نے کر لی ہے پھر آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے مسلسل تلبیہ کیا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد و نعمت لکا والملک لا شریک لکا یہ آپ نے مسلسل کہتے رہنا ہے اچھا احرام کہاں سے باندھنا ہے جو لوگ مقات سے باہر آتے ہیں جیسے آپ پاکستان سے ہیں تو آپ کا جو پہلا عمرہ ہے وہ مقات سے احرام باندھنا لازمی ہے مقات کا جہاز میں اعلان ہوتا ہے اگر کوئی جہاز میں احرام نہیں باندھ سکتا کسی وجہ سے تو وہ ایئرپورٹ سے ہی کراچی سے یہ جہاں سے وارا ایئر پورٹ سے احرام باندھ سکتا ہے نیت جہاز میں جہاں مقات سے گزرے گا اعلان کو تب نیت کر لے تو دو سفید چادر پہلے پہن سکتے ہیں آپ مسنون یہ ہے اگر کوئی سو جاتا ہے نہیں کر سکتا تو پہلے سے اپنی نیت کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ جب اعلان ہو احرام کا تو وہاں پر آپ اس وقت احرام باندھیں اور نیت کر لیں جو لوگ مقات اور حرم کے بیچ میں رہتے ہیں جیسے کہ جدہ والے ہیں ہمارے لیے ہمارے جگہ جدہ جو ہے وہی مقات ہے جو اہل حرم جو حرم کے حدود میں رہتے ہیں ان کے لیے مقات حل ہے حرم کے حدود سے باہر جا کر احرام باندھنا پڑے گا صرف مسجد عائشہ جگہ نہیں ہے بعض میں صرف مسجد عائشہ مشہور مشہور و معروف ہے نہیں حل سے مراد حرم کے حدود سے باہر چاہے جدہ کی چیک پوسٹ ہو چاہے طائف جو چیک پوسٹ وہاں پہ حدود حرم سے باہر چاہے مسجد عائشہ چاہے جو عرانہ ہو کوئی بھی جگہ مختلف یہاں پہ جگہ ہیں حدود حرم سے باہر جا کے آپ احرام پہن سکتے ہیں نیت کر سکتے ہیں حرم کے حدود کے اندر سے عمرے کے لیے نیت نہیں کی جاتی ٹھیک ہے حدود تو اللہ لیکن حدیں لگی ہوئی ہیں نشان لگے ہوئے ہیں حدود حرم کے نشان لگے ہوئے ہیں مجھے ڈسٹینس کلو میٹر میں فاصلہ مجھے نہیں پتا ہاں تیس کلو میٹر ہے نہیں جدہ سے لیکن دوسری جگہ سے میں نہیں پتا نا تو پورا یعنی کافی ارد گرد جو ہے تو ہمیں مجھے ڈسٹینس نہیں پتا کتنی فاصلہ لیکن حدیں حکومتیں لگا دی ہیں کہ حرم کے حدود کی ابتدا اور انتہا لکھا ہوا ہے احرام باندھ لیا تلبیہ شروع ہو گیا اب بیت الحرام کی طرف جا رہے ہیں تلبیہ پڑھتے رہیں گے راستے میں مسلم کوئی اور ذکر بھی کر سکتے تلبیہ مستحب ہے مسلسل پڑھتے رہیں گے جب آپ حرم کے دروازے پر پہنچے گے تو دائیں پاؤں آگے کرتے ہوئے جو دعائیں مسلم پڑھیں گے کیا دعائیں مسلم ہیں اعوذ باللہ العظیم و بوجہ الکریم بسطان القدیم نشطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک مشکل ہے مسلم دعا ہے جو دعا کو یاد ہے وہ کیا ہے مختصر سے دعا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ معروف ہے یہ یاد ہے یہ پڑھ لیں اگر بہتر ہے تو جو پوری دعا ہے اعوذ باللہ سے لے کے پوری وہ پڑھیں مستحب ہے کوئی بھول جائے کوئی حرج نہیں عمرہ ٹھیک ہے اس کا ہم مکمل عمرہ کی بات کر رہے ہیں جس میں اجر و ثواب جتنے ہم زیادہ لے سکتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی باقی نہ رہے دائیں پاؤں کے کرتی دعا پڑھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے رہیں گے اچھا جب ہم مطاف پہ پہنچیں گے الگ سے نیت طواف کی نہیں کرنی بعض لوگ دوبارہ سے طواف کی نیت کرتے ہیں غلط ہے نیت ہم کر چکے ہیں عمرے کی اس میں طواف بھی حصہ ہے بعض لوگ وہاں پہ رک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ میں سات چکر طواف کے لگاؤں گا حضر سے شروع کرتے ہوئے وہاں پہ ختم کرتے ہوئے یہ بدایت سے کوئی تصور ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نیت کی تھی دوبارہ کوئی نیت نہ طواف کی لیے نیت الگ ہے نہ سائی کے لیے کوئی نیت الگ ہے نہیں ایک ہی نیت اب جا کے کرنا کیا ہے اپنا دایا کندا جو ہے وہ نکال لینا ہے یوں اور اپنے جو چادر ہے دایا کندا یہ سنت ہے اسے کیا کہتے ہیں اقتباع اقتباع کہتے ہیں اچھا یہ آپ نے نکال لیا ہے حجر اسود سے پہلا چکر شروع ہوتا ہے 
آپ جہاں سے بھی بتا اپنے داخل ہو چکر شروع نہیں کریں گے آپ یعنی کہ رکن ایمانے سے شروع کر تو ادھر سے شروع کر دیں طواف نہیں ہوگا یاد رکھیں شرط ہے سات چکر شرط ہے مکمل چکر شرط ہے بعض لوگ اور غلطی کرتے ہیں یہ چھوٹا کتاب جب ملتا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے چکر کی دعا دوسرے چکر کی دعا تیسرے چکر کی دعا ان چکروں میں مت پڑے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ترتیب ثابت نہیں ہے دعائیں ٹھیک ہیں لیکن ترتیب پہلے چکر میں یہ پڑا دوسرے میں پڑا اس سے کوئی ثبوت نہیں ہے تو کیا پڑھیں جو بھی آپ کو قرآن مجید کی آیت آتی ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر مسنون آتا ہے وہ پڑھیں کلم توحید ہے سبحان اللہ ہے استغفار ہے لا الہ الا اللہ ہے الحمد ہے جو بھی درود پاک پڑھنا ہے آپ نے جو بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے ایک بار پڑھ کے دیکھے دل سے عبادت کر کے دیکھے آپ ہم جب کتاب کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا تمہاری سوچ فکر دل کہاں لگا ہوتا ہے اسی میں لگا ہوتا ہے ہمیں نہیں یہ ہوش نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں یہ پتا ہوتا ہے ہم نے پس عمرہ کر لیا ہے اپنے دل سے عمرہ ایک دفعہ کر کے دیکھ لیا اس کتاب کو نہ دیکھیں چھوڑ دیں اپنے دل سے سورت الفاتحہ کو آتی ہے نا وہ تو آتی ہے نا وہ پڑھے جو حافظ نہیں ہے سور فاتحہ پڑھے پہلے چکر میں مثال کے طور پہ دوسرے چکر میں کوئی اور صورت اخلاص پڑھ لے صورت فلق صورت الناس آیت الکرسی اور کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے حجر اسود سے چکر شروع ہوا دوسرا حجر اسود تک ایک چکر ہوگا سات چکر آپ نے لگانے ہیں ایک دعائیں مسنون ہے جو حجر اس رکن مانے کے بیچ میں آپ نے پڑھ لیے جب رکن مانی رکن مانی کون سا ہوتا ہے جو حجر اسود سے پہلے آتا ہے ہم چکر کیسے لگاتے ہیں یعنی ہمارا جو بایا کندھا وہ کعبے کی طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے نا دایا کندھا باہر ہوتا ہے نا جو 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 لیفٹ جو ہے نا کعبے کی طرف ہوتا ہے پھر ہم چکر لگاتے ہیں تو پہلے حجر اسود آتا ہے پھر دوسرا رکن پھر تیسرے جو چوتھا رکن ہے نا رکن یمانی اسے کہتے ہیں جو حجر اسود سے پہلا ہے جب وہاں پہ پہنچے اس کو صرف ہاتھ لگانا مسنون ہے بہت سا دینا مسنون نہیں ہے بہت سا کسے دیا جاتا ہے حجر اسود کو ابتدا کیسے کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر دائیں ہاتھ اوپر کرتے ہیں استلام اگر آپ بہت سا دے سکتے ہیں تو مستحب ہے فرض نہیں ہے عمرے کے حج کے لیے بلکہ اگر آپ بھیڑ میں داخلوں کی دھکے دیتے ہیں تو جرم ہے ظلم ہے بیت الحرام میں کوئی کمال نہیں کیا بعض عورتیں بےچارے پھنسی ہوتے تمہارا کیا کام مردوں میں سید آئے صدیقہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہتی ہیں میں نے جا کے بہت سا دیا جب کے رش تھا تو اس کو وہاں پہ ڈانٹا کہ تم کیا کوئی چھائما کر کے مردوں میں بیچ میں گھس کے تم بہت سا دے کے آئی ہو تم کیا کر کے آئی ہو تو یاد رکھیں بہت سا دینا مستحب لازمی ہے لیکن مستحب ضرور کے فرض نہیں ہے اگر آپ کو موقع مل جاتے بھیڑ رش نہیں ہے تو آپ بوسہ دے دیں بوسہ نہیں دے سکتے ہاتھ لگا کے اسے بوسہ دے دیں نہیں کر سکتے لکڑی آپ کہتے اس کو لگا کے بوسہ دے دیں نہیں کر سکتے دور سے استلام اشارہ اشارہ کرتے دائیں ہاتھ کے دونوں ہاتھ بھی غلط ہے دائیں ہاتھ صرف اشارہ کرنا بسم اللہ اکبر پڑھنا ہے اور آپ نے شروع کر دینا طواف کچھ بھی پڑھتے رہے رکے میں نے جب پہنچیں گے یہاں پر ایک دعائیں مسنون ہیں کون سی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار بس اگر اگلا جملہ سننے سے ثابت نہیں ہے کون سا ہے لیکن سب کو آتا ہے سبحان اللہ یہ سننے سے ثابت نہیں ہے قرآن یہ کی آیت ہے یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار سورة بقرہ کی آیت ہے وَدْخِلِ الْجَنَّةِ مَعَنِ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ یہ جوڑ دیا گئے باہر سے یہ لفظ نہیں پڑھنا واضح ہے الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار مجھے یہ بتائیں وہ کون سی بھلائی اور خیر ہے جو آپ نے اللہ اپنے رب سے مانگی نہیں ہے کوئی باقی رہی ہے دنیا کی بھلائی جو بھی آپ کے ذہن میں آتی ہے رزق حلال ہو اولاد ہو مال ہو دولت ہو اچھی جاب ہو جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں سب اس میں شامل ہیں وہ فی الاخرت حسن ہے جنت اس سے بڑھ کر کوئی ہے جنت ہے وقینا عذاب النار اور جہنم سے آپ کو آزادی مل گئی ہے چاہتے کیا ہو اس سے بڑھ کر کوئی جامع دعا ہے اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے جامع دعا اور سات چکروں میں سات مرتبہ پڑھتے ہیں کتنی بڑی سعادت ہے واللہ یہ دعا پڑھیں سات چکر جب پورے ہو جائیں پھر اگر میسر ہو تو آپ نے اپنا رخ کرنا ہے مقام ابراہیم کی طرف اگر مشکل ہو بھیڑ زیادہ ہو تو کسی بھی جگہ پر حرم کے اندر کسی بھی جگہ پر چاہے فرسٹ فلور پر چلے جائیں چاہے نیچے پڑھیں دو رکعت آپ نے نماز پڑھنی ہے 
یہ دو سنت ہیں طواف کے مکمل کرنے کے سنت و طواف جو ہے دونوں اپنے کندھے پھر ڈھانپ لیں گے آپ اور مسنون ہے اگر یہ آئے تک پڑھ سکیں وہ تخیر من مقام ابراہیم مصلح اللہ نے یہ فرمایا مقام ابراہیم سے آپ نماز کی جگہ وہاں پہ بنا کے نماز پڑھ لو ٹھیک ہے دو رکت پڑھنی ہے مسنون پہلی رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت الکافرون پڑھنی ہے قلیا ایہ الکافرون دوسری رکت میں سورت الاخلاص سورت الفاتحہ کے بعد سورت الاخلاص قل اللہ واحد پڑھنی ہے کوئی اور صورت پڑھ سکتے ہیں مسنون یہ دو صورتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو صورتیں پڑھی تھی اس کے بعد آپ کا طواف مکمل ہو گیا بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ سے دعا کرنے کے لیے دعا آپ کر سکتے کوئی حرج نہیں ہے لیکن سنون طریقہ یہ ہے کہ دعا آپ بیچ میں سات مرتبہ آپ وہاں پہ مانگ چکے ہیں اب صفا مروا میں بھی آپ کو چودہ مرتبہ تقریباً یہ اس سے بھی زیادہ گنتے ہیں کتنے مرتبہ ہے آپ کو اور دعا کا موقع ملے گا بہترین موقع دعا کا آپ اب رخ کرتے ہیں سعی کی طرف سعی سے مراد صفا مروا کے چکر لگانے ہیں چلتے ہوئے جب آپ صفا کی طرف پہلے صفا آتا ہے پھر مروا صفا سے ابتدا ہوتا ہے چکر پر مروا پہ ختم ہوتا ہے مروا سے صفا دوسرا چکر ہوتا ہے تو جاتے ہوئے آپ نے دعا پڑھنی اب دا بما بدا اللہ بے ان صفا والمروۃ من شاعر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم يا ابن پڑھنا ہے یہ کب پڑھنا ہے شروع میں شروع میں صرف ہر چکر میں نہیں پڑھنا شروع میں پڑھنا جب اپ نے ابتدا کی ہے پھر اپنا رخ کعبے کی طرف کر لینا ہے اپنے ہاتھ یوں اٹھا لینے دعا جیسا مانگتے ہیں یوں نہیں بعض لوگ یوں اشارے کرتے ہیں یہ صرف دائیں ہاتھ کا اشارہ کس کے لیے ہے حجر اسود کے لیے طواف میں سعی میں یہ اشارہ ہے ہی نہیں اب دیکھتے ہیں کتنی اکثر و غلطیاں کرتے ہیں دیکھا ہے کہ اپنی آنکھوں سے جہالت ہے یوں نہیں یوں اپنے ہاتھ دعا کے لیے یہ دعا کا وقت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے دونوں ہاتھ اٹھا لیتے تھے تکبیر پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وزم الاحزاب وحده ایک مرتبہ پڑھیں پھر اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے دوست و احباب کے لیے والدین جس کے دعا کرنا چاہتے ہیں کریں دعا پھر دوبارہ پڑھیں لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده پھر دعا کرے پھر تیسری مرتبہ یہ پڑھے پھر دعا کرے کتنی مرتبہ ہو گئی جو بھی دعا مانگنا چاہے بیچ میں مانگ سکتے ہیں دو منٹ ایک منٹ پانچ جتنی بھی آپ لگانا چاہے بھیڑ زیادہ تو ہٹ جائے تھوڑا سا یہ نہیں کہ آپ میرے کو دعا مانگ لیں لوگوں کو پریشان کرنا ہے نہیں لوگوں کو پریشان نہیں کرنا دعا مانگ تھوڑا ہٹ جائیں ایک منٹ دو منٹ آپ لگا لیں تین مرتبہ تو پہلے مرتبہ کتنی مرتبہ دعا پڑھی تین مرتبہ پھر آپ جائیں گے صفا کی طرف کوئی بھی دعا پڑھ سکتے کوئی بھی قرآن کی آیت کی طرف کر سکتے کوئی بھی ذکر مسنون کر سکتے ہیں بشرط کہ سنت کے مطابق ہو اللہ اللہ نہیں سنت کے مطابق ہو جب آپ گرین لائٹ لگی ہوئی ہیں جب یہاں تک پہنچے ہیں تو یہاں پر تیزی سے دوڑنا ہے اگر ممکن ہو میسر ہو بہت بھیڑ ہوتی لوگ دوڑ رہے ہوتے دھکے لگ رہے ہوتے نہیں یہ سنت سے ثابت نہیں بلکہ جرم ہے کسی کو دھکا لگ جائے کسی کیونکہ بہن کو کسی کو ماں کو کیا اچھا لگتا ہے ہمیں ہمارے اسلام بہنیں تو جائز نہیں ہے کسی مرد کو دھکا دینا بھی جائز نہیں بیت الحرام ہے یہ امن کی جگہ ہے سبحان اللہ تو کوشش کریں نہیں کر سکتے اس میں رمل کی بات بھی نہیں کہ رمل مشکل رمل کا مطلب ہے پہلے تین چکروں میں تیز سے کود کود کے چلنا بھیڑ مشکل ہو جاتا ہے مستحب اگر کرنا چاہے پہلے تین چکر میں طواف میں تو یہاں پر دو جو جو سبز لائٹیں ہیں ان کے بیچ میں آپ نے تیزی سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر وسلم تیزی سے دو یہاں تک لہرام جو آپ وسلم کے لہرا جاتا ہوا میں اس طریقے سے دوڑتے پھر جب دو سب لائٹیں ختم ہو جائیں پھر آپ نے چلنا ہے اور ذکر جو بھی میں نے بتایا پڑھنا خاص ذکر نہیں ہے ان سات چکروں کے چکر جو کتاب چکر مت پڑھیں چھوڑ دیں پھر آپ پہنچتے ہیں مروہ کی طرف وہاں پر اپنا رخ دوبارہ کعبے کی طرف کر لیتے ہیں کیا پڑھیں گے ہاتھیوں کون بتائے گا جلدی سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تکبیر پڑھنی تین مرتبہ پھر لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا الہ الا اللہ وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده کتنی مرتبہ تین مرتبہ دیکھ بیچ میں وقفہ ہے وقفہ میں کیا پڑھنا ہے دعا کرنی اپنے لیے والدین کے لیے 
بیوی بچوں کے دوست و احباب کو جس کے لیے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تین مرتبہ تین مرتبہ وہاں پر دعا پڑھی تین مرتبہ یہاں پہ پڑھی پھر واپس جائیں گے اسی طریقے سے صفا کی طرف یہی عمل کرنا ہے سات چکر لگانے ہیں سات چکر مکمل کرنے کے بعد عمرہ مکمل ہو جاتا ہے صرف ایک کام باقی رہ جاتا ہے وہ کیا ہے سر کے بال سر کے بال یا منڈوائے جاتے ہیں یا کٹوائے جاتے ہیں منڈوانا افضل ہے کٹوانے سے سر کے بال اس طرح سے منڈوانا افضل ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی ان لوگوں کو جو سر کے بال منڈواتے ہیں اس کے بعد آپ حلال ہو جائیں گے اپنے احرام کھول دیں اور آپ کو عمر ان اللہ مکمل ہے نہیں عمر کے اختتام پہ کوئی دو رکت نہیں ہے طواف کے اختتام میں دو رکت ہے عمر اختتام میں کوئی دو رکت نہیں ہے واضح ہے کوئی سوال باقی ہے عمر کے تعلق سے واضح ہے اچھا اللہ پر ذائقہ دے یاد دلائے بعض لوگ کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر کے بال پورے نہ تو مڑتے ہیں نہ مڑواتے نہ کاٹتے کیا کرتے تھوڑے سے دائیں طرف تھوڑے سے بائیں طرف تھوڑے سے آگے پیچھے سے یہ سننے سے ثابت نہیں ہے اسے سر کے بال کو کاٹنا نہیں کہتے سننے سے کیا ثابت دو ہے یا تو مڑوانا پورے یا پورے سر کے بالوں کو کاٹنا یعنی اگر آپ اپنے شلوار دیتے ہیں یا قمیض دیتے ہیں درزی کو چھوٹا کرنے کے لیے اور وہ ادھر ادھر سے کاٹ کے دے دیتا ہے آپ کو اسے کاٹنا کہتے ہیں آپ لیں گے کسے کاٹتے ہیں جب وہ پورا برابر کاٹ لیتا ہے تو سر کے بالوں کاٹنے سے مراد ہے کہ سارے سر کے بال کاٹے جائیں بارہ کلافی